<laughs> okay po, so napansin nyo dito, uh, nap- naputol na rin yung beams nyo, tsaka yung columns nyo. And so, ibig sabihin, connected na yung beam dun sa wall. So, lahat ng line load nyo sa beam, matatransfer na yun sa wall. Kasi may connection na dun. Tsaka connected na rin yan sa column. Yung column nyo, magiging boundary element na siya nung shear wall. And then, yung bottom nung wall nyo, mayroon ng mga nodes. Mayroon na kayong pagkukuha na ng support reactions para sa design ng putting. Okay, so, punta tayo sa next option, option number 2. Para sa option number 2, pareho lang yun ng option 1. Pero, yung option 1 kasi dalawang command. Yung option 2, pinag-combine niya yung dalawa na yun. Isang command na lang. So, no need na mag-add plate, no need na mag-generate mesh pa. Diretso na siya. So, ang gagamitin niyo po, nasa geometry menu yun. Ito ba yun? Generate surface mesh. Yan, isang command na lang. Yan yung option 2. Yan. Generate surface mesh. Dito, dito na lang siguro ako maglagay. Dito sa next wall. Dito na lang po ako maglalagay. So actually po, yung option 2, um, pwede nyo pagsabay-sabay yung mga wall ba sa same plane. Basta isang plane lang sila. So let's say, itong dalawa na to. Ayan. Meron niya zero wall. So option 1 kasi isa-isahin niya yan eh. Mag-add kayo ng plate dito, add ng plate dito, and then generate mesh. Pero sa so option 2, diretso na. So start ako dun sa dulo. Uh, meron pa palang pinagkaiba. Kanina po, ang kinlink nyo sa option 1, ay yung apat na corners. Dito sa option 2, kailangan maklose nyo yung perimeter. So kung saan kayo nag-start, doon kayo mag-e-end. Basta may Okay, so dito tayo mag-start, mag-start doon din kayo mag-e-end. So diretso na. Pwede ko na pong i-skip yung nasa gitna kasi collinear naman sila. So diretso na ako dito. Kaya pa pinagta mag-duplicate mo ba? Ah, hindi. Okay lang. Okay lang. So then dito, then diretso ako dito. Then close nyo lang. Tapos diretso na siya sa mesh. So, ito na yung generate plate mesh kanina. So, binipass na niya yung dalawang command. Isang command na lang. So, quad ulit po. And then, okay. And then, same process katulad kanina. Times 2 and then round up. So, 16, then 6. 16, then 6. And then, apply nyo lang. So kung tatanong nyo po para saan to, bakit meron pang element type triangle at quad itong dalawa na to. Kapag, uh, by default, quad. Kapag quad yun, makikita nyo po, para katulad nung kanina, puro composed of four noded plates. Pero pag sinilag nyo po itong triangle, pero natandaan nyo po quad plate yan, yung, uh, after nyo po i-divide sa ganun, i-divide pa niya diagonal. So yun yung function naman itong triangle yan. Okay, so quad tayo, then apply, then yun po, okay na. Okay, then pansinin nyo po, in-skip natin yung column na to. Hindi ko kinlik to. Pero, dinivide na rin yan. So, walang problema. Okay lang mag-skip ng node. Didivide din nyo yan. Wait, 